mbrëma dhe mirë se vini në programin në zërit Amerikës ditari, unë jam menada zaimi. Kjo emision mund të ndiqe që do ditë në pashën tonë të interneti zëri Amerikës.com si dhe në Facebook. Filoj me lajmet, presidenti Donald Trump për të të vizitoj sot monumenti në gjigant Mount Rushmore në Dakotën e Jugu duke shënuar filimin e festimeve më rastin e ditës pavarësis vëndit me një shfaqe patriotike me fishek zjare për para një tur me prej mira njërzish. Monumenti është një skulptur masive ku janë skalitur portretet e presidentve Amerikan George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt dhe Abraham Lincoln. Por, një gjarja e ka shkaktuar polemika e lidhur me reziku në përhapjes koronavirusit apo në një zjarit fuqishëm si pasoj e fishek zjareve së bashku me protestat e grupeve indigene. Gjetë aktivitetit, presidenti Trump pritë të mbaj një fjalim për cilin janë shpërndar 7.500 bileta për ata që duan të shojin edhe shfaqen me fishek zjare. Zyrtarat lokal thonë se nuk ka në plan të kërkojnë pjesë marës vetë ruajnë distancën fizike apo të vendosin maska gjithë këti aktiviteti. Me gjitha ta ta bënd të ditur se do të shpërndahen maska falas për të gjitha ta që duan një të tjilë. Në filim të kësa jave, guvernatoria Republikane Dakotës Jukut, Kristi Noem, tha për jetin televiziv Fox News se njerëzve që kanë shqecime u është tënë të rinë në shtëpi. Nërko me rritin e rasteve të koronavirusit në shtetet e bashkuara, Republikanët u janë bashkuar demokratve për të bërthiri Amerikanëve që të mbajnë maska për të ullur numërinë të prekurve nga koronavirusit. Je i vetëm tashma, njëri u i fundit, jerë lëftetari vetëmitarë. Yes, Tano. Po, unë jam ranger i vetëmitarë. A lone ranger. Një personajë i përëndimit Amerikanë i rrisjel nga presidentit Donald Trump këtë javë. Pas ju rezistoj gjatë thirjeve për të veshme një masë për fityre në publik, presidentit Trump tani thotë se do të mbante një masë në situatat saktuara duke shtuar se e bërna të të duket si këj personajë. Të e inte na i mbështeti për pjekit e guvernatorve dhe zyrtarve lokal për të rikëthyre njerëzit të këgjërat themeltare, kur bëhet fjalë për të përmbajtur virusin. Kjo përfshim bulimin e fityrës, distancimin fizik, testimin dhe i gjenën personale, lani duart. Në fillim të këti muaj, presidentit Trump tha se disa Amerikan veshin maska për të sinjalizuar mos miratimin dhe i ti. A i nuk kanë zjerë udhëzime që njerëzit të mbulojnë fityrën, por komenti i ti i këtë javë mund të pasqyroj një ndryshim të vogël në tonë. Një nga gjërat që u mendoj se mund të presim nga presidenti është se a i do të bëja të që a i shpesh për piqet të bëj në përmjet retorikës, pra të luaj me të dyja palet, vetëm sa për të dhënë vetës hapsir manurimi. Nuk jam i sigur me gjitha të se me forcën e narracionit të pandemis nëse kjo do të funksionoj në këtë rastëve qantë. Shtetet e bashkuara raportuan më shumë se 52.000 rastet të reja të koronavirusit të mërkurën, shifra më e madhe një ditore që nga fillimi i pandemisë me një rritje prej 80% të rasteve të reja në dy javët e kaluara, më shumë liqvënës republikanë u janë bashkuar demokratve duke u bërthiri amerikanëve të veshin maska. Gjëja e vetë me më rëndësishme që mund të bëni, jo vetëm për të mbrojtur vetën, por për të mbrojtur të tjërët, dërsa të kemi një vaksin, vishë një maska, nuk është të ndërlikuar. Në dalim nga disa vende ku maskat janë thjeshtë që është e shënetësore, amerikanët janë të ndarë politikisht Si pas të dhënave më të fundit të Pew Research, 76% e demokratve thonë se ata mbajnë një mask në publik, krasuar me 53% të republikanve. Kandidati demokrat për president Joe Biden fajson presidentin Trump për këtë ndarje. Presidenti nuk jebë dritimin dhe në hethë kundur njëri tjetrit. Ne nuk mund të vazhdojmë kështu. Gjusë ma shërohen dhe gjusë ma po keqësohen. Ne nuk mund të vazhdojmë me gjusë më në që veshin maska dhe gjusë më në që nuk pranojnë shkencëm. Nën presidenti Mike Pence, kohët e fundit ka filluar të mbaj mask në publik dhe të inkurajoj për dorimin e tyre. Dhe zyrtarat e shtëpisë bardhë vazhdojnë të insistojnë që Amerikanët të ndjekin udzimet e tyre lokale dhe të marrin vendimin më të mirë për sigurin e tyre. Joe Biden, i cili pritit e jetë kandidat të zyrtari demokratve në garën presidencialje, ka kritikuar presidentin Donald Trump mi mënyrën se si ka trajtuar akuzat se rusët ka në fluar para për vrasin e ushtarve Amerikan në Afganistan. Zoti Biden e ka kritikuar shpesh zotin Trump për qështit sigurit skumtare dhe politikës jashme. Por duket se demokrati Biden dhe presidenti republikan Trump në të vërtet nuk ka nëjë shumë dalime në lidhje me qështit kërësore të politikës tyre të jashme. Joe Biden kritikoj ashtë për presidentin Trump të martën për atë që Biden e shesë si një përgjigje pasive të presidentit nda raporteve të inteligencës se ruset kanë paguar lëftetarë Taliban për të vrarë ushtarë Amerikanë. 
Presidenti Trump pretendon se a i nuk u informua për këtë dhe se një ftimet nuk ishin të besueshme. Idea se në një farë mënyre a i nuk e dinte ose nuk po informohej është një shmangje e përgjëgjësis nëse a i është informuar dhe asë që nuk ishte bërë për këtë, kjo është një shmangje e përgjëgjësis. Biden i cili ishte në në president në administratën e presidentit Barack Obama ka qenë një kritik i ashtë për jasaj që a i e qua një politik të jashtë me të rëzikshme të zotit Trump Në janar, a i tha se presidenti Trump i vuri shtetet e bashkuar në prak të luftës, pasi një sun majror Amerikan vrau një general të lart iranian në shenjë hakmarje për sunmet e vdekje purëse të mbështetura nga Iranin daj Amerikane dhe në Irak. Mungesa e konsultimeve me alatët tanë ose kongresin dhe shpërfilja pasojave që me siguritet dhe pasonin ishte si pas pendimi tim një qasje rëzikshme dhe jo kompetente. Me gjitha të tensionet u letësuan pas sumit hakmarës jo vdek e prurës të Iranit me raketa kundë një baze ushtarake Amerikane në Irak. Për dalim nga presidenti Trump i cilin bështetet në veprimet e njanshme në përbalin me kërcenimet ndaj sigurisë e shteteve të bashkuara, zoti Biden premton të bashkëpunojnë ngusht me aljatet e Amerikës dhe të japë përparsi negociatave ndaj konfrontimit. Ishtë në presidenti Biden është më afer qëndrimeve të presidenti Trump për të dhënë fund për fëshirës ushtarake Amerikane në Afganistan dhe Siri, vazhdimin e negociatave me korejn e verjut për të dhënë fund programit bërdhamor të penjanit dhe për balin me kinën në lidhje me shkelin e të drejtave të njëriut në Hong Kong. Por kritike të kanë vënë në dyshim e fekt shmërin që Biden mund të ketë në udheqin e një reagimi ndërkomtar me kraun e majtë të partiz demokrate që është kunder në dërhyrjeve ushtarake. Kjo vështrisot më tejnë nga sfidat e brendshme me të cilat Biden do të duhet të përbalej si pandemia e koronavirusit, rritja e nivelit të papunësis dhe protesat kunder padrejtësive raciale. A i ka një agent të madhe dhe shumë të gjërë për të cilin a i tashma është angazhuar, kështu që unë nuk besoj se a i mund të siel një rigjallërim të udheqjes tradicionale dhe më të vendosur amerikane dhe ndërhyrjeve kritike në kriza. Biden ka të nxarë të rikëthej shtetet e bashkuar në marveshen bërthamore me Iranin të negociuar nga administrata ish presidentit Obama, nga e cila presidentit Trump u tërhoq duke argumentuar se marvesha nuk e kufizon të prodhimin e raketave balistike dhe mbështetjen e Iranit për grupet armatosura. Ishtë nën presidentit Biden të shiron të përfshi për sëri shtetet e bashkuar në marveshen e Parisit për klimen të nënshkuar nga gati 200 vende e cila ka përqëllim paksimin e qlirimit të gazit sjer nga makinat dhe fabrikat për t'ju kundërvën në grohjes globale. Por Biden tha se a i nuk do të rikëthen të shtetet e bashkuar në marveshjen transpaqësore të tërkise lirë të epokës e ishë presidentit Obama, që Trump e hodhi posht, deri sa të kryon masa më të forta për të mbrojtur vendet e punës për Amerikanët. Kreministri Kosovës Abdullah Hoti zhvilloj sot një vizit surtare në Shqipri ku diskutoj për zjeruar bashkëpunimin ekonomik mes të vëndeve. Qeveria Shqipris dhe e Kosovës do të vazhdojnë me mbledit për bashkëta për të lehtësuar bashkëpunimin mes të tyre. Korespondentu jë një Liriana Gollë një ofton nga Tirana. Kreministri Kosovës Abdullah Hoti e vizitoj sot zyrtarisht Tiranën vetëm 2 dit pasi Kreministri Shqipris e Dirama vizitoj Prishtinën me një seri të gjatë takimesh. Kjo është vizita e tje par zyrtare i ashtë Kosovës si Kreminister. Shqipëria dhe Kosova janë marvesh për mbledet për bashkët atë qeverive dhe autoriteteve vendore për të letsuar bashkëpunimin me styre. Kreministri Hoti përmendi në konferencën për bashkët të shtypit tre projekte që i quati strategjika dhe madhore, një dogan të Kosovës në Durës, një hidrocentral në Shqipëri për të funizuar Kosovën dhe një hekuru Tiran Prishtin. Duke konsideru edhe ndërtimi një hidrocentrali në teritorinë e Shqipëris për të funizu me energji elektrike Kosovën, dhe projekti madh i lidhjes të dy vendeve tona, dy kryqitetetve tona me e kurudh. Êshtë një projekt që e kemi ideuar moti, tani duhet të punojmë konkretisht me studimin e fizibilitetit dhe në besoj që në vjesht të këti viti mund të gjenën edhe fondet konkrete për 
filur realizimin e këti projekti. Të dy kërë ministra tha në konferencën e përbashkët se do të vërë në lëvizje disa marveshje kjy që dy palë që të mbetur apezu, ndërko që disa të tjera po zbatohen. Kras mundësimit e një doganet Kosovës në Durës dhe të një shenga një Balkanik për të lecua lëvizje në njërzve dhe ekonomis, kërë ministri e dirama tha se foli me Zotin Hodi edhe për një i cimin e dokumentave trektare për malrat që e qarkullojnë me Shqipëris dhe Kosovës. Po ashtu kemi folur për një simin e shumë herë folur të dokumentacionit lidur me malrat që eksportohen apo importohen mes të dy vëndeve, ku është e pa mundur të flasim për efikasitet të plot, nëse nuk arim që të dyja palët në nivelin teknik të ken gjuh teknike të njësuar. Qeveritarët e dy vendeve takohen vazhdimisht me distyre për të diskutuar bashkëpunimin bi kapacitetet ende të pashvëtzuar ekonomike që ka në Shqipëria dhe Kosova në prodhime ekonomike dhe shkëmbime të rektare. Për zërin Amerikës, Iliana Goli, Tiran. Mua i fundit që nojnë një rritje shqetsuës në Kosovë të numërit të të prekurve nga koronavirusi. Autoritetet nisën këtë javë zëvëtimin e masave shtes për përëndalimin e zjerimit i infektimeve, ndërsa në kohën se mbajtja e maskave dhe distancës fizike nuk po respektohet. Psikologët thonë se mos respektimi i masave është rjedhoj i rritimit për gjatë kohës izolimit. Nga Prishtina njofton korespondentja jonë Edlira Blatë. Në fillim të shfaqës e pandemis COVID-19, kur numri të prekurve ishte disa vjetra në rrugët e Prishtinës, lëvizjet ishin të pakta dhe ata pak që lëviznin respektonin distancën fizike dhe mbajtjen e maskave. Sot, kur numri të prekurve është në bit 3.000, të pakt janë ata që shihen me maska në fytyr apo duke ruajtur distancën me zvete. Psikologu Naim Telako e shpjegon këtë si shpërfaqje të frustrimit të mbledhur që nga koha izolimit. Ajo mbyllja që ishte ekstreme që e patëm me shfaqin e pandemis, pa tjetër që e ka rëndu dhe më thonë aspektet të ndryshme gjandjen e qytetarve njerëzve edhe dhe më thonë ajnë gujima izolim për për atë kodë dhe më thonë ka sjelë sigurisht shumë frustrim të qytetarët edhe pastaj me mundësit e para dhe më thonë për hapje është frizu rastë. Një arsy e tjetër si pas zotit të laku është edhe mos besimi i qytetarve në institucione si dhe paqarësit e shkaktuara nga informacionet me burimet të ndryshme e shpesh të dyshimta. Pas taj pasja informacioneve në disa raste kontradiktore, dhe me thonë disa institucione flisin për një rëzik shmëri shumë të madhe të virusit, në anën tjetër kështë institucione tjera cilat gjithashtu dhe mund themi që kanë pasja dhe kredibilitet për me folë për virusin, cilat e trajtonin dhe me thonë situatën si kur themi njëri nga griprat që në atakojnë zakonisht, me një rëzik shmëri ndo është të pakës më të lartë, edhe dhe me thonë rekomandimet e e këtyret fundit sigurisht që e kanë pas efektin e tyre që... Muaj që po e lëm pas shënoj rritje shqetsuese të numrit të të prekurve nga koronavirusi duke bërë që autoritetet të filojnë këtë javë zbatimin e masave shtes për parandalimin e ti. Zotit e laku tërheqë vëmendjen të zgjidhja personale e disa njerëzve që ta kalojnë këtë situat për mes imunizimit natyror. Imunizimi natyror teknikisht mund tjetë edhe zgjidhja vetë me që e kemi në dispozicion për shkak se lojmet për ndoni kurim për mes medikamenteve të të do me thonë që mundjet që shkakton virusi nuk jenë shumë të mira pas taj në fillim me shfaqin e pandemis në u folë shumë që ndoni vaksin mund tjetë e gatë shme së shpeti mirë për me kalimin e kohës u zbehen do me thonë të paralajmrime dhe nuk po dukët si kur kemi një vaksin e cila shumë shpet mund të naservohet edhe të i pas për asy gjitha këto elemente me parashikimet ndryshme që po bohen po flitet që virusi mund tjetë mesin tonë për muajt e tërë, do shta dhe për vite teknikisht, dhe më thonë edhe kur njërës të mendojnë në linja ka qafat gjata, respektimi i masave në një vend ku nuk ka pas të azojmë kulturë të bartje se maskave si që mund ketë në vendit të ndryshme aziatike të tjera, dhe më thonë mund të bëtë maj vështi respektimi i masave të tila. Si do qofta ju bënë thiri institucioneve që të profilizojnë masat parandaluese ndaj virusit COVID-19 me që masat duhet të përshtaten me nevojat e qytetarve. Diri tash në Kosovë, 55 persona kanë humbur jetën nga pasojat e koronavirusit, ndërka që 1707 të tjerë janë shpalur të shëruar. Në qendrën klinike universitare të Kosovës janë duke u trajtuar 121 persona të infektuar, 
prej të ciljve 4 në gjendje të rënd kritike me frymarjet e ndimuar me respirator. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtin. Fushata për azjedore në Macedonin e Veriut ka filluar të anshpërsohet, ndërsa nuk kanë munguar akuzat dhe ofendimet me zgaruesve dhe gjua urejtjes në rjetet sociale. Analistët thonë se votu e si do të din të i vlerësojnë ofertat e mira, por ata të rheqin vëmëndjen dhe rrethë parë lajmërimeve për homogenizimin bi baza etniket partive, pas zgjedhjeve kur do të formohet qeveria e reqë do të ishte rezik për shtetin shumë etnik. Zjetit e parakoshme do të zhvillohen më 15 korik. Nga shkupi njofton korespondent yn Isak Ramadani. Retorika e garuazve në fushatën para zgjedore në Macedonin e Veriu dhe duket se po ashpërsohet dujav para zgjedjeve të parakoshme e parlamentare. Partit Macedona se më te për hapsiru kushtojnë arritjeve ose dështimit në raportet me fqinjet, identitetin e tyre etnika po integrimet e euroatlantike, ndërsa ato shqiptare me rrën me statusin e gjuhës për faqësimin e drejt në institucionet shtetrore dhe barazin në aspektin etnik, të kësa të gjithë premtojnë kushte më të mira ekonomike dhe financiare për votuesit. Analisti Gjelal Neziri shikon një loj nervozizmi të këtë gjitha partit politike në fushate cina ka zgjatur për muaj të tërë ndonë se zyrtarisht u hapë para 10 ditësh. Zotin Neziri thotë se kur kësa i shtohen sondajet të cilat në zjerin partit garuese në pozicionet të njejta, i bën garuesit të jene dhe ma agresiv në kuptimin e mos zgjerje së mjetëve për ta rritur sa më shumë vota. Me këtë drejtim mund i shohe dhe gjuhën e urejqes në që është të pranishme në rjetet sociale, Në këtë dretim e shohë edhe ndjeshmërin e partive politike në raport me idejt dhe projektet e oponentit. Ne dhe të kemi parasysh se në Macedoni kemi një situat, një sistem politik ku dhe një tradit demokratike ku një parti që fiton për shtetin, fiton gjithë shka në kuptimin e ndikimit edhe të për shtetet tjera, dhe të sfera tjera të shëqërisë, ndërkoj që një parti që mbetet në opozit, mbetet pas gjë. Bashkimi demokratik për integrim ka dalur me propozimin për krye ministrin e parë shqiptar, duke kërkuar bashkimin e faktorve dhe votuës dhe shqiptar rrët kësa ideje, por që është cilësuar si akt populist nga rivalet politik si Macedonas dhe shqiptar, ndonë se nga nga tjetër si legjitim nga një pjesë e garuësve, juristve dhe analistve. Pra është legale për shkak se gjdo njëri në Macedoni që mund të siguroj shumicën e deputetve në parlament, mund të marë mandatin për të formuar qeverin. Pra kjo është e garantuar me kushtetut, a do të silë vota unë nuk e di, me ndoj se anketat thonë që rol vendimtarë se për cilën partit dhe të përcaktohet, votuesi janë platformat e partive, qëfar oferta është dhe të kemë. Andaj me ndoj se nuk mi afton vetëm kry ministri shqiptar, si ide që të tërhegjë vota për bëdejnë, por do të nevojitet që kry kry ministr të shpalos platform të mirë, atraktive. Dy partit më të mëdha Macedona se lidhja social-demokrate dhe vëmëro dhe përmëne e kanë theksuar se nuk pranojnë kushtëzime asë shantaje nga drejtues politikë shqiptarë të kësa kanë lënë të kuptohet se nuk përjashtojnë mundësin që ta mbështesin me deputet të tyre partin fituese për të formuar qeverin. Ky diskurs dhe ky narracion i përplasjes në dretnike dhe i kushtëzimit ose shantajimit shqiptarëve në dhej partive Macedonase Me ndoj se mund të sjell pas zjedhjeve të ketë një loj homogenizimi etnik të partive politike Macedonase, në kuptimin që të përkrahin një qeveri të kundërshtarit politik, homogenizimet etnike në demokracit e vendeve shumë etnike kryojnë ndasi dhe ndarjet që atë mund të jene dhe me pasoja të rënda për vetë të shtetin. Bëdëja me garuësin e saj për kërë ministrë Nasir Ziberi premtojnë se do të angazhojnë që në të ardhë me në vendim marjet që nga parlamenti e qeviria dhe institucionet e lartë atë shtetit në deri të kato vendore të bëhen me konsensus. Përveç në parlament që ka garantu marveshja e orit dhe ka instalu kushtetuta që për qështjet që prekin qështjet etnike dhe ndëretnike mos të mund të vendosët me mbivotim, por me pëlqim dyashëm dhe me konsenzus, ta instalojmë dhe në organet tjera vendimarse si që shqeveria.
Aleanca për Shqiptar dhe Partia Alternativa, të cilat janë në koalicion për paratite në fushat me një retorik që le përshtypjen se e synim kryesor kanë rëzimin e bëdhis nga pushteti, me gjithë sa të premtojnë dhe ullje takse, shëngritje pagash dhe përmirësimin apo mundësimin e arsimit të Shqiptarve në zonat ku paratjesin pakic. Vota e Shqiptarit tek Shqiptari, votoni gjakun tuaj, gjenin tuaj dhe mosu mashtroni, me slogan dhe subjekte politike të rejshme që në vin me terminologi të shogjërisë të përbashkët për të gjithë, ndërsa në zejnë vendet e punës si shqiptar. Për zërin e Amerikës nga shkupi i sak Ramadani. Ceremonit e marjes shtetsis për qytetarët e rinjë Amerikanë që mbahen gjithë do muaj në Los Angeles janë më të mdhat në vënd. Në fund të muajt mars, mes pandemis koronavirusit, Agencia për shërbimet e shtetsis dhe imigracionit mori vendim të shtu ceremonit për shkakt virusit. Por, pas tre muaj, zyrtarët e agencis kanë gjithu një mënyrë kryuese për të organizuar këto ceremoni. Ekspertët që kanë shurtuar të dhenat gjatë pandemis koronavirusit kanë vërejtur se vëndet që kanë patur shpërthimet frufit kote e fundit kanë më pak vdekje dhe pasoja serioze nga koronavirusi. A është kjo një rasësi? Apo ka të shka në lidhje me vaksinen për frufin, shytat dhe rube olën që mbron nga prekja pre koronavirusit? Materialin asë jelë më shumë detaje në bikë të qështje. Vitin e kaluar kur frufi përfshiu Samoan, punojësit e shëndetsis shkuan dërë më dërë me vaksinat e frufit, shytave dhe rube olës dhe vaksinuan 90% popullësisë të rinjë dhe të moshuar me vaksinën më mërë. Pas taj koronavirusi filloj të përhapej në mbarë botën, por që ditërish sa moa në oqanin pajësor, ka shumë pak raste. Madagaskari, Hong Kong dhe Korea Jugu gjithashtu patën shpërthime të frutit kote fundit, fushatat fuqish me vaksinimi dhe nivel më tullë të COVID-19 së mundja shkaktuar nga koronavirusi i rinjë. Jeff Gold, di organizatës botrore, analizon shifrat. Existon një lidhje qartë me disë vaksinimit frutit, shytave dhe rubeoles dhe populatës që kanë imunitet më të matë nga COVID-19. Më pas do t'i gold vërejti vëndet me nivellet ultat vaksinimit për frutin dhe gjeti të kunder të. Italia ishte një nga vëndet më pak të vaksinuara me vaksinën më mërë në vitin 2002, me nënë 80% më pas vjen Britania, Fransa, shtetet dhe bashkuara dhe pastaj Gjermania. Të dënat e Zotit Gold të regojnë se aty ku të rriturit janë vaksinuar me vaksinën më mërë, ata ishin shumë më pak të prekshëm nga koronavirusi se sa homologët e tyre në vëndet e tjera. Një studim në Universitetin e Kemgrigjit zbuloj se është pjesa i lachit rubaolës në vaksinën më mërë, ajo që duket se siguron imunitetin. Shken starët në disa vënde po e studiojnë këtë teori. Një studim e fëmive refugjatë Sirian në një prej kampeve në Turqi, tregoj se ata kishin gjashtëherë më pak të njarë të shtroeshi në spital me COVID-19 se sa shtetasi Turq. Studiuesi Turk, dr. Ramazan Okiaj, thot se nevojiten studime më të zjeruara. Duhet të bëhet një studim me njerës që e kanë marë vaksinën më mërë, përveç fëmive, si imigrant, ushtar, udhtar dhe t'i krasoj me ato me një grup të njashëm të rriturish që nuk kanë bërë vaksinën më mërë. Dr. Anthony Fauci, eksperti kryesoris mundjeve efektive në shtetet e bashkuara, thot se gjithë shka që njerëzit mund të bëjnë për të përmirsuar shëndetin dhe për të mbrojtur vetën nga një së mundje, ja vlen të bëhet, veç në rrisht gjatë një pandemia. Existon teoria se nëse vaksinoni dikë me një vaksin të efektshme kunder dhe të themi frufit, do t'ju jep të embrojt e gjithashtu kunder koronavirusit. Kjo është një teori që nuk është vërtetuar plotësisht. Lumëtu e si të shpresojnë që studimet e tyre mund të vërtetojnë këtë lidhje. Nëse është e vërtet, Vaksina e frufit, shytave dhe rubeolës mund të përdoret gjërësish në bot pa provat mëtejshme, sepse është e sigur dhe disponushme. Shpresa është se mund të nëmbroj dhe risa të kemi një vaksin kunder COVID-19.
Turqia ka deklaruar se ka ritmet më tulta të vdekshmëris nga Covid-19 në Europë. Si pas statistikave, Turqia rezulton më mirë se shumë vëndet pasur e Europiane, por mjekët paralemërojnë se vetë knajsia është e rezikshme. Dr. Son Mez, kreu i spitalit Sultan Gazi të Stambolit, bën vizitat e përdiqme. Spitalit që ajtë drejton ka qënë qënë fillim në vijën e frontit kunder Covid-19-jetës, duke shtruar pacientin e parë me këtë smundje. Pas trajtimit të 20.000 pacientve, Dr. Son Mez thot se strategia reagimit agresiv në isë mundjes ishte qelsi suksesit të Turqis, që deklaron se ka ndër ritmet më të ulta të vdekshmëris në Evropë. Pastëllëre, të dajve aqësënda, Jonë bakëm e indikasjonu doma dhe. Në trajtimin e pacientit ka shumë rëndësi që sëmundja të menagjohet para se i sëmuri të ketë nevoj për kujdes intensiv. Kjo arjet me masa të hershme dhe cilësore. Nëse pacienti ka nevoj për kujdes intensiv, shtohen rritmet e vdek shmëris. Me rënjën e numri të të shtruarve me Covid-19, personeli mjekësor shprejt disi i qëtiruar. Ne jemi i fitimtarët në këtë betej, të pakëtën në këto momente, ta njimi në gjendje shumë të mirë pasi ka në rënë rastet. Kjo në ka rritur motivimin, por ka rënë edhe lodhja dhe intensiteti. Sultan Gazi është një ndër spitalet e reja shtetërore të ndërtuara në kuadër të investimeve masive të qeveris në shëndetsi, po ashtu ka pasur zgjerim edhe të shërbimeve private spitalore në Stambol. Prandaj kur epidemia goditi këtë qytet, sistemi nuk u stresua, po ashtu mjek dhe ju dha liria dhe primit në reagimin me pacientët. Ekspertët përmendin si faktor për rritmet e ulta të vdek shmëris edhe faktin që Turqia ka një populat me satarisht të re, pasi të rinit janë në përgjithsi më rezistent në eksaj së mundje. Krasuar me vende përëndimore, një përqindje më e vogël e Turqive në moshtë të madhe jetojnë në qendra për të moshuarit. Por ta një armiku i rrësh vetë knajsia, pasi i qeveria letësoj masat e izolimit fizik dhe poshtojnë rritmet e testimit, për hapja e infekcionit rezulton dy her Si do mos në stinën e verës, njërzit janë pak më të lirëshëm, pra ndaj së mundja bëhet më rezikshme. Deri kur të zhvillohet vaksina, virusi do tjetë sfide pranishme në jetët tona. E kemi vetë në dorë, ne si shoqëri, për të mos e lejuar që kjo moment optimizmi të këthehet në pesimizm. Specialistit dhe personeli i ti janë të vedishëm se mund të kenë fituar betejën e fundit, por lufta kunder Covid-19-jetës, nuk kam baruar ende. Në mbyllë e uri këthemi lajmeve, 20 nga 50 shtete amerikane kanë raportuar një rritje të rasave të reja me koronavirus dhe poshënojnë qdo ditë shifra rekord. Universiteti Johns Hopkins raportoj 50.700 rase të reja me koronavirus të inte një tjetë rekord ditor për shtetet e bashkuara. Ekspertët parashikojnë një fundjavë të vështirë që përkon me festimet me rasin e ditës pavarësi së vëndit të shtunën. Florida dhe Kalifornia kanë bëllur plajë dhe shfaqet me fishe këzjare në pothua e gjithë vëndin janë anulluar. Guvernatori i Texasit Grek e bët lëshoj një urdër ekzekutiv të inten duke kërkuar që populata në ato lokalitete në të gjithë shtetin me të pak të njësët raste me koronavirus të vendos maska. Numri për gjithë shëmit infektuarve në shtetet e bashkuara prej fillimit pandemis ka rritu në 2.7 milion dhe i të vdekurve në mbi 128 mi vetë. E kemi përfunduar këtu ditarin për sonde, i cili u regjistrua para prakisht, ju kujtoj se ditarin mund të ndiqe të gjithë do ditë në pashën ton të internetit zëri amerikës.com, si dhe në Facebook. Miro pafshëm!